Как хорошо, что вы появились. Пора этому всему положить конец. Здрасте, друзья. Здравствуйте. Эй, вы, смотрите внимательно на лицо моего брата. Это он демонстрирует вам врагам свой моральный перевосходство. Все смотрите на лицо моего брата. Посмотрел трагикомедию «Жизнь как будто хороша». Настоятельно рекомендую. Ссылка будет в описании. Вспомнил Параджанова, его ракурсы. Но не об этом сейчас. Мне кажется, фильм тихо кричит и громко молчит. Говорит и молчит он о многом, о разном и одновременно об одном и том же. Некоторые считают фильм пропагандой, другие – шедевром. Третий еще чем-то. Что же я хочу сказать сейчас? У меня этот фильм вызывает немного другие эмоции, немного другие ассоциации, разные и противоречивые. Только что я посмотрел этот фильм и делюсь с вами этими мыслями. И мысли тоже совсем другого рода. Те, кто знаком немного со мной, с моей темой, поймет меня, наверное. Я просто немного больше знаю. Так получилось. Не по моей воле. Не по моему желанию. Знаю этих Хачатуров, я знаю этих Вачаганов. Так зовут двух героев этого фильма, да, армянских военнопленных. Знаю их немного изнутри. Немного я беру в кавычки. И при этом не знаю, на самом деле не знаю, кто из них может вызвать симпатию, а кто антипатию. Вот эти два героя – Давачан или Дашнак, предатель или националист. Сядь. Фамилия, имя, отчество. Манукян Хачик Сетракович. Сядь. Спасибо. Ваша фамилия, имя, отчество? Манукьян Вачик Сетракович. Вы братья? Я не считаю его братом. Ой, мама Джан, что они с тобой сделали? Что с твоим лицом? Они из тебя идиота сделали! Что значит, что-то с ним сделали? У него такое лицо и было, когда вас взяли плен. После взрыва у него такое лицо стало. А до взрыва лицо другое было. А ну покажи, какое лицо у тебя было. Вот такое боевое лицо у него было. А сейчас я не понимаю, это бачик или не бачик. Ну конкретно, идиот. Почему вы не считаете Хачика Манукьяна своим братом? Потому что он армянин. Он армянин. А вы кто? Армянин. Так в чем же разница? Он армянин. И вы армянин. Он Сетракович. И вы Сетракович. Он Сетракович оккупант. А я Сетракович за мир и дружбу. Гарабах, это Азербайджан. Спасите меня, братья, от армянского ажессора. Что? Элешин. Садитесь. То, что вы мне сейчас доложили, это или то, что дало себе знать страх пленного, или же уловка. Правда, есть еще факторы, засвидетельствованного врачом сотрясения мозга. Но это уже дело медиков. А пока оставьте братьев вдвоем. Брат брату все-таки скажет то, что должен сказать. Чем 
Не могу смотреть на тебя. Ну давай, посвяти брата в свой план. А то я ничего не понимаю. Чего ты придуриваешься? Что за шоу ты затеял, брат? Расскажи. Я же должен знать, как реагировать. Ну, говори. Говори. Никакое это не шоу. Я говорю то, что думаю. Это мое убеждение. Ты же думал по-другому. Да, я раньше думал так, как ты думаешь до сих пор. А теперь думаю так, как я думаю сейчас. Почему? Зачем? Взорвалась бомба. Потом я очнулся и стал так думать. Давачанам Дашнак стал после контузии и улыбается как-то странно все это время. Он тронутый реально, и автор фильма не скрывает этого. Ведь говорить то, что говорит Вачик, на публику может только контуженный и уродивый человек. Давачанов в реальности, подвинутых на своем миротворчестве и проснувшиеся вдруг какой-то особой любви к братьям-азербайджанцам, можно посчитать на пальцах одной руки – но я о другом. Мне одинаково не симпатичны и противны два этих брата. Почему? Потому что они не искренни. Почему? Потому что нет ничего искреннего там. Почему? Потому что там не было, нет и не может быть ничего искреннего. Почему? Потому что я это знаю. Просто знаю. Что же это за метаморфоза? Как Дашнак становится давачаном? Что им движет? Удар по башке, гибель друзей на войне, созерцание крови, слез, слез матерей, контузия, вызвавшая помутнение рассудка и состояние Ивана, не помнящего родства. В мире полно таких примеров. Тема не новая, тема описана в литературе. Давачана приветствует публика враждующей страны. Но он, по сути, выглядит для них идиотом, полезным идиотом, пациентом Далиханы, дурачком, юродивым. Они улыбаются ему, рукоплещут ему, приветствуют его и одновременно смеются над ним втихаря. Это армянские идеологи, националисты, растлили армянский народ. Они же приносят только вред. Что это за бред про великую Армению? Зачем это нужно, если маленькая Армения, как страна, не может себя обеспечить? Она же находится в постоянном кризисе. Благодарю. Я хочу обратиться к армянским идеологам и тем, кому они запутрили мозги. Берегите честь ваших матерей. Не давайте повода ругать их нехорошими словами. Только тронутый может говорить то, что говорит этот армянский парень в Баку. Ни один нормальный представитель этого общества не будет такое говорить публично. Только юродивые давачаны и прозревшие от контузии дашнаки таким, наверное, можно быть миротворцами в этой далихане. Но меня не покидает чувство тошноты от вот этой вот приторной улыбки этого парнишки неестественности этой ситуации, да. Ну, над этой загадкой пусть психиатры голову ломают. Повернитесь ко мне. Закройте глаза. Закройте. У меня к вам просьба, доктор. А можно мне принесут два маленьких флага Азербайджана и Армении? 
как символ будущей братской дружбы наших народов. А ну скажите что-нибудь. Это я уже вам. Что я могу сказать? Что у вас в голове? Карабах, это Азербайджан. Уникальный случай. Психоэмоциональное состояние у пациента устойчивое, хотя он вроде не здоров. Изменение мышления от сотрясения мозга в результате взрыва бомбы – это первый случай в истории войн, и он требует долгих научных исследований. А сейчас, если позволите, я как ученый высказал бы свое мнение по этому поводу. У Вачика Манукяна от травмы, полученной вследствие взрыва, произошло озарение. Во время взрыва азербайджанской бомбы от полученного сотрясения мозга у Манукяна полностью изменилось мышление. Он стал критически высказываться по отношению к себе и к бывшему окружению. Он выступает против бредовых выдумок армянских националистов. Считаю, что в результате сотрясения мозга Вачик Манукян как индивидуум стал таким, каким должен быть человек по своей первоначальной сути. Пожалуйста, вопросы. Выходит так, что если считать бредовое мышление армянских националистов психической болезнью, азербайджанская бомба более эффективна, чем все производимые в мире психотропные препараты? Это больше ответ. Чем вопрос? Ведь для счастья надо очень мало, Чтобы солнышко в мозгах застряло. Жизнь как будто хороша, Плачет и поет душа, Давила мне судьба беспонтовая. Жизнь как будто хороша, Плачет и поет душа, Давила меня судьба беспонтовая. Предатель. Предатель. Он не попадает в такт. У него нет чувства ритма. Ведите ему аминази. Пусть успокоится. Вы слышите, что он поет? Жизнь как будто хороша. Знаете, когда наступают трудные времена, некоторые дощатые иконы начинают мироточить, мироточат, а некоторые миротворчат. Слишком уже он больной и улыбка какая-то. Слишком. Мне скажут, а разве ты не миротворец? Друзья, я не знаю. Войны не хочу. Искусственного а, шинцу по-армянски. Искусственный. Искусственного мира тоже не хочу. А возможен ли другой мир, скажете вы? Наверное, нет. На армянском языке некоторые своим соотечественникам говорят, что нам, дескать, сейчас война не нужна. А когда она будет нужна? Когда контузия пройдет? Может, я утрирую, но я не верю в искренность от контузии. Не верю. Мне с моим горьким стажем знакомства с тем станом гораздо понятнее те армяне, которые молчат, набрав в рот воды от стыда, страха и бессилия. И таких масса. Их молчание очень громкое. Не то, что они ближе мне, но как-то понятнее, это точно. Я не верю в возникшие вдруг от контузии и удара по башке глубокие какие-то теплые и, главное, здоровые чувства, здоровые состояния. Но я верю в очень глубокую травму, невыносимую боль, в страшное разочарование, в эту реальность, в реальность обиды, отчаяния некоторых людей, но не в их искренность. Уж никак. Не знаю, это мысли вслух.